Для транспортников и коммунальщиков такой подарок областных властей стал, по их словам, приятной неожиданностью. Кризис как-никак. Но губернатор поспешил заверить. Парк автотранспортной техники будет и впредь обновляться. Спасибо, последние два года помогает и федеральный бюджет. В 2010 году работники нашего коммунального хозяйства получат 26 единиц техники и автотранспортные предприятия 46 единиц транспортных средств. Вот все эти автобусы, они уйдут по районам Брянской области. Впервые в этом году в малонаселенных пунктах будут курсировать автобусы малой вместимости. А в Новозыбкове и Клинцах даже появится спецтранспорт для инвалидов. Туда же, как, впрочем, в Стародуб, Почеп, Клетню и, конечно же, Брянск отправятся новые автогрейдеры. Коммунальная техника для областного центра, признался Сергей Смирнов, жизненно необходима. Теперь справляться со снежными заносами, которых было предостаточно прошлой зимой, будет намного легче. Я благодарю всех, кто делал эту технику, кто на ней будет работать. Спасибо вам большое. Еще один немаловажный фактор. На брянских дорогах будет работать техника, опять-таки, местных производителей. За поддержку в тяжелое время губернатора поблагодарила руководство Брянского арсенала. Водители, получавшие от Николая Денина ключи, тоже встречали его словами признательности и довольными улыбками. Новый есть новый автобус. Пассажирский перевоз, конечно, улучшится. Уже срывов меньше будет. Пассажирам приятнее ездить на хорошем, на новом автобусе, чем на развалюхах. Насколько комфортны новинки, жители региона смогут убедиться уже в ближайшее время. Чтобы его не терять, автобусы, выстроившись колонной, тотчас отправились по своим районам. Елена Бочкарева, Игорь Сусла, События Брянск.